ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ കേരള ദ ലാൻഡ് ദ റെയിൻ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആ പാഠത്തിലെ ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ് മാറുന്ന ഭൂവിനിയോഗം എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ അത് കാണുമല്ലോ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണിതെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ അതെ കേരളീയരുടെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണം അനുഷ്ഠാന കലയായ പടയണി ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഓണം പടയണി എന്നീ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഏതു തൊഴിലുമായാണ് ബന്ധമുള്ളതെന്നറിയാമോ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളാണിവ ഓണവും പടയണിയും വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങളാണ് ഓണം ആൻഡ് പടയണി ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓഫ് കേരള റിലേറ്റഡ് ടു ആൻ ഒക്യുപേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ഓണം ആൻഡ് പടയണി ആർ ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് കൃഷിയെ നെഞ്ചേറ്റിയ നാടാണ് കേരളം കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അനേകം ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം തിരിമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഇതെല്ലാം കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് എ ലാൻഡ് ദാറ്റ് എംബ്രേസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചർ കേരള വാസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ആൻ അഗ്രേറിയൻ കൾച്ചർ യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദിസ് ലിസൺ ടു ദീസ് പ്രോവർബ്സ് കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീൻ കണ്ണിനോളം തിരിമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ദീസ് പ്രോവേബ്സ് ഗീവ് എവിഡൻസ് ടു ദ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ അവർ കൾച്ചർ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവേബ്സ് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ ഇവയുടെ ആശയം എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്കറിയാമോ What are the meaning of these proverbs? Kumbhamasathil mm-hmm. mara peithal alukku jalil vare maanikyam undagum. Krishil samruddhi undagum. Kumbhamasathil nattal kudam pole valiye chenay undagum. Nalla vilavale bhikim. Meena masathil nattal meen gannu pole. Vilava kurava irikim. Thiruvadira nyatu velayil thorade mara peithu undirikim. ധാരാളം മഴ ലഭിക്കും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും മണ്ണുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കേരളത്തിൽ കൃഷിക്കും കാർഷിക വിളകൾക്കും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം variations in the land area of some important crops in kerala over past 50 years kerala thile chila pradhana vilagalude bhoovisthrudil kazhinya ara nootandinide undayittulla vyathyasam thaale pattigayai koduthirikkunu nelle marachini thenga rubber enni vilagalude 1961 ileyum ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെയും ഭൂവിസ്തൃതി ലക്ഷം ഹെക്ടറിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെല്ല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ കുറവ് വരുന്നതായി ഈ പട്ടികയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മരച്ചീനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിലും കുറവ് വരുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തെങ്ങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് എട്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ റബ്ബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നാല് പൂജ്യം റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂവിസ്തൃതിയിലും വർധനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയിലാണ് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നെല്ല് മരച്ചീനി ഏതു വിളയുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെല്ലാണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വിളകളുടെ ഭൂവിസ്തൃതിയാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ റബ്ബർ മുകളിൽ നൽകിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നിഗമനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാം നെല്ല് മരച്ചീനി എന്നീ വിളകളുടെ കൃഷിയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ റബ്ബർ കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നതായി കാണാം മറ്റെന്തൊക്കെ നിഗമനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡഡ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ലാൻഡ് ഏരിയ പാഡി ടാപ്പിയോക്ക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്പ് ഹുസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഡിക്രീസ്ഡ് ദ മോസ്റ്റ് പാഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്സ് ഹുസ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് റബ്ബർ വാട്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഡു യു അറൈവ് അറ്റ് ബൈ അനലൈസിംഗ് ദ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എബവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് പാഡി ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഡിക്ലൈൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി അതർ കൺക്ലൂഷൻസ് പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഗമനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഇക്കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിഭൂമിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ റബ്ബറിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടി അതേസമയം നെല്ല് മരച്ചീനി എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായത് തെങ്ങ് റബ്ബർ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയിലാണ് വർധനവുണ്ടായത് അനലൈസ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ കൺക്ലൂഷൻ റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് പാഡി ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഡിക്ലൈൻഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ദ മോസ്റ്റ് ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ആൻഡ് റബ്ബർ ഇൻക്രീസ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതുഭൂവിനിയോഗത്തിലും ഇക്കാലയളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുളങ്ങളും വയലുകളും മണ്ണിട്ട് നികത്തി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതും കുന്നിടിക്കലും കുന്നിൻ ചെരിവുകളിൽ അശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ദ ജനറൽ ലാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ അണ്ടർ ഗോൺ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് നവേ ഡേയ്സ് റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് പോൺസ് ഫോർ അതർ യൂസസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് അൺസയൻറ്റിഫിക് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എലോങ് ദ ഹിൽ സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര ഹൗ നൗ ബിക്കം വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സൂചകങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൃഷിഭൂമി കുറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ റീസൺസ് ഫോർ ഡിക്ലൈനിങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് കാർഷികോൽപാദനത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ടൈം തൊഴിലുകളിൽ വന്ന മാറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ ഒക്യുപേഷൻസ് വരുമാനത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം അശാസ്ത്രീയമായ ഭൂവിനിയോഗ രീതികൾ അൺസയൻറ്റിഫിക് ലാൻഡ് യൂസ് മെത്തേഡ്സ് സൂചകങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂവിനിയോഗത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
കൃഷിഭൂമിയിലുണ്ടായ കുറവ് എന്നിവ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കൃഷിഭൂമി ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയതും വിത്ത് വളം എന്നിവയിലെ വില വർധനവും തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കർഷകരെ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി ഇതോടെ കാർഷികോൽപാദനത്തിലും കർഷകരുടെ വരുമാനത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി പൊതു ഭൂവിനിയോഗത്തിലും സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കുളങ്ങൾ വയലുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നതും കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികളും നദികളും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളും മലിനമാക്കുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക മേഖലയെയും ഭൂപ്രകൃതിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് എബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് ഇൻ കേരള ഓവർ ദ പാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ടു ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് റൈസിങ് പ്രൈസസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഫാർമേഴ്സ് ടു ഡു അതർ വർക്ക് This led to a significant decline in agriculture production and farmers' income. Significant changes have also taken place in public land use. The filling up of ponds and fields, the demolition of hills, the unscientific farming practices and the pollution of rivers and other water bodies have adversely affected the agricultural sector and the landscape of Kerala. മാറുന്ന ഭൂവിനിയോഗം ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന ഭാഗം കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം